Hi, good morning. This is Dr. Swapna. In today's session, I am going to discuss about deworming and vaccination, which comes under first BSc, second SEM, that is Skill Development Course, Dairy Technology Unit 2. Okay, coming to the uh, meaning and definition of deworming. So, deworming is the practice of administering an anti helminthic drug to an animal to get rid of helminth parasites such as roundworms, flukes and tapeworm inhibiting the gut. So, deworming anedi asalu enduku ivvali ante what your gut region lo either in stomach or in intestine lo evaina parasites internal parasites evaina unnattaithe vaati tholaginchadaniki compulsory ga ee deworming anedi ivvalanamata so internal parasites ante that may be em em undachu ante round worms undachu flukes undachu like uh, flukes like uh, Fasciola hepatica and uh, tapeworm inhibiting the gut. So roundworms and already manak thilsu like uh, Ascaris lumbricoides, Entrobius vermicularis and uh, many more. So all these uh, which uh, present in the uh, stomach region as well as in the gut region. Now all these internal parasites uh, rob important nutrients from the host organism. So, if we a GV like the yo, e GV lo unde twenty, a stomach lo gani intestine lo unde twenty worms, akkad unde twenty nutrients ni absorb chay tun jaru tun an mata. So, ikada rob important nutrients from the host organisms anar. Heavy infestations create health problems. So, definitely ka vite valla health chala health problems ani we arise out ahi. And worms are an added stress besides making the host animal more vulnerable to disease. And they call kunda we under tamvalla chala stress ki guri chastai host ni, and uh, they are more vulnerable to diseases. And symptoms of worm infestation include lack of vigor, uh, virility, poor appetite. So a lack of vigor. Lack of vigor means uh, active strength. So, strength is not the same. It is not the same. It is active. Ga lack of so, that is called as lack of vigor. And virility. Virility means uh, like um, what your reproductive capacity is not the What is uh, nature? quality So all this comes under virility and poor appetite. And decreased body weight. Body weight diarrhea with mucus, motions with mucus to uh, blood, blood uh, motions or worms in tools. So uh, release twenty fecal matter low worms and eating soil or other organic matters. So, are we soil and other organic matters? Rough hair coat and anemia. So, definitely, worms and it leads to anemia. In the case of stomach, lo, gut region, lo undi, what you have to do, blood ni absorb it, it leads to anemia. So, uh, deworming means removing the worms from the digestive system, particularly from the stomach, intestine, and liver. So, deworming antenne digestive system lo, stomach lo, intestine lo, liver lo unde twenty worms and it ni tholagin chadani deworming antaru. So, e deworming uh, cattle at appropriate times of year and at the appropriate stage in the life cycle of certain parasites eliminates egg laying adults in the alimentary tract. So, this deworming cattle lo, uh, year lo, inni saarlu veyali, ani unto nanmar six months ko kasari ko netki four months ko kasari ko netki two months ko kasari. So, ila veytam valla inti ante uh, egg laying adults ni eliminate cheya chan mat elementary tract lo, and it even most effectively minimizes recontamination and reinfection to a 
లో లెవెల్ సో ఈ డీవార్మింగ్ వేసుకోవడం వల్ల ఇది మినిమైజ్ చేస్తుంది అనమాట కంటామినేషన్ అనేది జరగకుండా మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా తగ్గిస్తుంది అనమాట డీవార్మింగ్ మేక్స్ యానిమల్ మోర్ రెసిస్టెంట్ టు డిసీజెస్ సో డీవార్మింగ్ వేయటం వల్ల డిసీజ్ రెసిస్టెంట్ కెపాసిటీ అనేది పెరుగుతుంది ఇట్ హెల్ప్స్ ద యానిమల్ గ్రో ఫాస్టర్ సో అంతేకాకుండా ఎదుగుదల కూడా బాగుంటుంది అండ్ పర్ఫామ్ బెటర్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ బెటర్ మిల్క్ సో పాల ఉత్పత్తి కూడా బాగుంటుంది మీట్ అండ్ ఎగ్స్ సో మీట్ కానివ్వండి ఎగ్స్ కానివ్వండి మిల్క్ ప్రొటెక్షన్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా బాగుంటాయి అన్నమాట డీవార్మింగ్ వేసుకోవటం వల్ల and in a cattle farm deworming should be started from the first week of calf ade cattle uh, cattle farm lo chusinataithe calf ki first week of uh, calf puttina first week nunchi ee deworming anedi start cheyali ivatam deworming should be done every month for first 6 months thereafter once in 3 months so deworming anedi compulsory ga Uh, deworming should be done every month for first 6 months so first 6 months compulsory ga deworming ivvali ani cheptunnadu tarvata 3 months ku oka sari isthe saripothund anamata and the deworming drugs and dose should be decided in consultation with a qualified veterinary doctor overdose and underdose of deworming drugs should be prevented to check the side effects so side effects lekunda undali ante ee deworming drugs dose entaithe ivvali ante ivvali tappichi aa dose ni penchadam gaani తగ్గించడం కానీ చేయకూడదు కంపల్సరిగా వెటర్నరీ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ క్వాలిఫైడ్ వెటర్నరీ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే ఈ డీవార్మింగ్ డ్రగ్స్ డోస్ అనేది డిసైడ్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు అండ్ సింగిల్ ఓరల్ డోస్ ఆఫ్ టెన్ గ్రామ్స్ పెప్రజైన్ అడిపేట్ ఇస్ రికమెండెడ్ ఫర్ ద క్యాల్స్ ప్రిఫరబుల్లీ ఇన్ ద ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ లైఫ్ టు కంట్రోల్ నియోనేటల్ అస్కారియాసిస్ ఎస్పెషలీ ఇన్ బఫెలో క్యాల్స్ సో ఈ బఫెలో క్యాల్స్లో చూసినట్టయితే కంపల్సరిగా వీటికి పుట్టిన ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ లైఫ్లోనే నియోనేటల్ ఆస్కారియాసిస్ని తగ్గించడం కోసం టెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పెప్రజైన్ అడిపేట్ని డోస్ని సింగిల్ డోస్ని ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నారు సారీ సో ఇది ఎక్కువగా బఫెలో క్యాల్స్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుందమ్మా నెక్స్ట్ ఆల్బెండిజోల్ టెట్రామిజోల్ పెప్రజీన్ ఆర్ ద కామన్ డ్రగ్స్ ఇన్ యూస్ ఫర్ డీవార్మింగ్ సో డీవార్మ్కి యూస్ చేసేటువంటి కామన్ డ్రగ్స్ ఈ ఆల్బెండజోలు టెట్రామిజోలు పెప్రజీన్ ఆల్ దీస్ త్రీ డ్రగ్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ కామన్లీ ఫర్ డీవార్మింగ్ ఇన్ క్యాటిల్ ఎ బాటిల్ ఆఫ్ బీర్ ఆర్ సోయా సాస్ కెన్ ఆల్సో బీ గివెన్ టు క్యాటిల్ అండ్ వాటర్ బఫ్ అండ్ వాటర్ బఫెలో ఫర్ డీవార్మింగ్ అంతేకాకుండా బాటిల్ ఆఫ్ బీర్ని కానీ సోయా సాస్ని ఇచ్చినట్టయితే అప్పుడు కూడా ఇది డీవార్మింగ్ కింద పనికి వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు డు నాట్ డివార్మ్ ద యానిమల్స్ దట్ ఆర్ వీక్ సిక్ అండ్ నీడ్ మెడికేషన్ సో ఏ యానిమల్స్ అయితే వీక్గా ఉన్నాయో సిక్ అయి ఉన్నాయో మెడికేషన్ మందులు వాడుతున్నాయో అటువంటి యానిమల్స్కి డీవార్మింగ్ అనేది ఇవ్వకూడదు అని చెప్తున్నాడు డీవార్మింగ్ క్యాన్ బీ డిలేడ్ ఇన్ ప్రెగ్నెంట్ అండ్ ల్యాక్టేటింగ్ క్యాటిల్ సో ఆల్రెడీ ప్రెగ్నెంట్గా ఉండేటువంటి ఇవి పాలిచ్చేటువంటి యానిమల్స్కి ఈ డీవార్మింగ్ అనేది ఇవ్వకూడదు అవి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇవ్వాలన్నమాట నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద వ్యాక్సినేషన్ ప్రోటోకాల్ ఫర్ ఏ డైరీ హెడ్ సో కమింగ్ టు ద ఇంట్రొడక్షన్ వ్యాక్సినేషన్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇమ్యునైజింగ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ విత్ వ్యాక్సిన్స్ causing uh, infections of various microbes and causing serious ailments so vaccination anedi asal enduku istamu ante organism yokka body lo immunity ni penchadaniki icchede vaccine anamata so etuvanti infections raakunda undadaniki various disease causing pathogens nunchi etuvanti diseases raakunda infections raakunda immunity ni penchadaniki icchede vaccination ani cheptunnadu next uh, it is an important practice to be followed in the maintenance of cattle animals in large numbers so vaccination anedi it is an important practice antunadu which is followed in maintenance of cattle animals in large so ekku number of uh, animals like uh, dairy farms uh, cattle farms lo ee uh, vaccination uh, program anedi definitely ga akada uh, practice cheyatam jarugutund anamata and uh, first one is 
the detailed schedule of vaccination is provided here under so detailed uh, vaccination schedule ni manaki ikkada start avutundi that is a dry off date that is 50 to 60 days before due date so uh, so e pregnancy uh, parturition time ki 50 to 60 days ki mundu that is called as dry off date ante so repai conceive avutayi ani eppudaithe conceive date istaro aa date ki 50 to 60 days mundu anamata so dinni ikkada dry treat all four quarters with sifa dry dry clocks or binin dc or quarter master so so idi compulsory ga naalugu nellaku okka sari ivvalanamata ee sifa dry anedi dry clocks anedi or binin anedi or binin dc or quarter master idi naalugu nellaki okka sari isthu undalanamata vaccinate for bvd ibr p13 brsv lepto 5 killed so even ni koda all these vaccines should be this is a heat killed vaccines and mata we turn it ni koda evali epidi evali due date ki 50 to 60 days mundi valan mata and keep in box stall at night for seven days so vaccine each in a taravata night times and ni koda vatni stall low on chali sheds low on chali and chapter nadu morning time anta koda udle chan mata allow for exercise during daytime okay next check other and tip of the teeth once a day roj kokasari compulsory ga pala pudugu the ground at 20 teats and a nipples ni okasari check chai mantra nada and mata next seven days after dry off date so okasari prasavam ipaina tharavata parturation complete aina seven days tharavata seven days after dry off date after dry off date and prasavam aina eight rojil tharavata aim evali score guard 3k c at the rate of 2 cc that is to kill e coli rota rota virus corona virus and clostridium vitini champadani ki chetu anti vaccine is score guard 3k c at the rate of 2 cc evali and chapter nadu and j5 vac 5 cc 1m so 1m and a that is m and take a hint and then i'm a mammillary and add the most on the so intra mammillary intra mammillary and a within the other and matter so and a within the breast tissue loki eval and matter within the breast tissue loki valley dhani one m and add next move to dry cow field or pen move to dry cow field or pen so vitini e pens or draw dry cow field loki tharlin chalan mata next three weeks that is 21 days minimum prior to due date due date ki 21 days mundu move to the box stall or pre fresh pen and begin transition diet so wheat in a box stall box stall and a shed done matter what me shed kit are linji akada wheat ki pre fresh pen or pre box stall anna fresh pre fresh pen anna what me sheds away credit a on tayo those sheds they are called as pens so what nakar get are linji what key transition diet ni valan water so transition diet and a intent of foods that are soft in texture which are easy to eat and digest which is used for patients and a healthy girl in a 20 what a kitchen 20 diet ni transition diet and are and those are very easily digestible and matter and check other and teat teat dip once a day teat tip on my car dip and but in the akad a tea and a mention jayindi so, every day, we have to check the teeth of the teeth of the teeth of the teeth. And we have to check the score guard 3kc at the rate of 2cc of the month. That is 1m intra mammillary. 
విత్ఇన్ ద బ్రెస్ట్ టిష్యూలోకి ఇవ్వాలన్నమాట అండ్ జే ఫైవ్ వ్యాక్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫైవ్ సి వన్ ఎమ్ మ్యూస్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ టెన్ సిసి వన్ ఎమ్ నెక్స్ట్ అట్ క్యాల్వింగ్ సో ఇప్పుడు క్యాల్వింగ్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి గ్యూ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఓకే సో అట్ క్యాల్వింగ్ అంటే ప్రసవ సమయంలో ఇవ్వవలసినటువంటి టీకా మంది అనమాట అట్ క్యాల్వింగ్ అంటే సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ గ్యాలన్స్ ఆఫ్ వామ్ వాటర్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ క్యాల్వింగ్ సో ప్రసవం అయినటువంటి వెంటనే ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ గ్యాలన్స్ ఆఫ్ వేడి నీరు వాటితో తాగించాలన్నమాట ఫిఫ్టీ టు ట్వంటీ గ్యాలన్స్ ఆఫ్ వామ్ వాటర్ని తాగించాలి ఎప్పుడు ప్రసవం అయిన వెంటనే నెక్స్ట్ లిటిలైజ్ ఫైవ్ సిసి వన్ ఎమ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ క్యాల్విన్ ప్రసవం అయిన వెంటనే వాటికి లిటిలైజ్ ఫైవ్ సిసి విత్ ఇన్ ద బ్రెస్ట్ టిష్యూలోకి ఇవ్వాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఆక్సిటోర్సిన్ ఫైవ్ సిసి అది కూడా విత్ ఇన్ ద బ్రెస్ట్ టిష్యూ దట్ ఈస్ వన్ ఎమ్ వన్ ఎమ్ అంటే చెప్పాను కదా ఇంట్రా మ్యామిలరీ మ్యామిలరీ మీన్స్ వేర్ ద ఇంజెక్షన్ వ్యాక్సిన్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ టు ద బ్రెస్ట్ టిష్యూ అనమాట నెక్స్ట్ మిల్క్ అవుట్ బై హ్యాండ్ టూ క్వార్టర్స్ కొలోస్ట్రమ్ బాటిల్ ఫీడ్ ద క్యాల్ఫ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ సో కొలోస్ట్రమ్ తీసినటువంటి కొలోస్ట్రమ్ని అంటే తల్లి నుంచి కొలోస్ట్రమ్ లేదా ముర్రు పాలు అంటారు కదమ్మా ఈ ముర్రు పాలుని తీసి వాటిని సీసాతోటి క్యాల్ఫ్కి పట్టించాలన్నమాట అండ్ జే ఫైవ్ వ్యాక్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫైవ్ సిసి వన్ ఎమ్ సో ఈ వ్యాక్సిన్ వన్ ఎమ్ విత్ ఇన్ బ్రెస్ట్ టిష్యూలోకి ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ ఏజ్డ్ కౌస్ థర్డ్ ఆర్ అ లేటర్ క్యాల్వింగ్ ఆర్ అంబులేటరీ గెట్టింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ అంటే వయస్సు ఎక్కువగా అంటే కనీసం మూడు ప్రసవాలు అయినటువంటి ఆవు అనమాట లేచి కూర్చునే స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆవులు ఇక్కడ చెప్తున్నట్ చూడండి గెట్టింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ అంటే లెగిసి కూర్చునే స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆవులు అనమాట వీటికి ఒక కాల్షియం జెల్ గొట్టాన్ని ఇవ్వాలన్నమాట గివ్ వన్ ట్యూబ్ కాల్షియం జెల్ నెక్స్ట్ ఏజ్డ్ కౌస్ దట్ ఈస్ థర్డ్ ఆర్ లేటర్ క్యాల్వింగ్ డౌనర్ అంటే ఇక్కడ వయసు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి గర్భస్థ ఆవులకు ప్రసవ సమయం ఒక గంట కన్నా పొడిగించినట్టయితే కంపల్సరిగా అటువంటి ఆవులకి ఇక్కడ కాల్షియం జెల్ని ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు అండ్ వెటర్నరీ డాక్టర్ని పిలవాలి ఓకేనమ్మా అంటే ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి కాల్ వెటర్నరీ డాక్టర్ కాల్షియం జెల్ ఓన్లీ ఇఫ్ అసిస్టెన్స్ విల్ బీ లాంగర్ దాన్ వన్ అవర్ అంటే ప్రసవ సమయము ఒకటి ఒక గంట కన్నా ఎక్కువ పొడిగించబడినట్టయితే అటువంటి టైంలో కంపల్సరీగా వెటర్నరీ డాక్టర్ని పిలవాలి అక్కడ అప్పుడు మాత్రమే కాల్షియం జెల్ అనేది ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు అండ్ రీటైన్డ్ ప్లాజెంట రీటైన్డ్ ప్లాజెంట ఇఫ్ స్టిల్ రీటైన్డ్ ట్వెల్వ్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆఫ్టర్ క్యాల్వింగ్ సో ట్వెల్వ్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయినా కూడా ప్రసవము పెదప పన్నెండు టు ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు మాయ అప్పటికి పడకుండా ఉన్నట్టయితే కంపల్సరీగా అప్పుడు గివ్ ఆక్సిటోసిన్ ఫైవ్ సిసి వన్ ఎమ్ ప్రయర్ టు ఈచ్ మిల్కింగ్ ఫర్ ఫస్ట్ త్రీ డేస్ ఫస్ట్ త్రీ డేస్ కంపల్సరీగా ఆక్సిటోసిన్ ఫైవ్ సిసిని ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు పాలును పితికే ప్రతిసారి మొదటి మూడు రోజులు ఇవ్వాలన్నమాట పాలును తీసే లేదా పాలును పితికే ప్రతిసారి మొదటి మూడు రోజులు ఈ ఆక్సిటోసిన్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫైవ్ సిసి వన్ ఎమ్ ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు అండ్ కాల్ వెటర్నరీ డాక్టర్ ఇఫ్ స్టిల్ రీటైన్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ డేస్ పోస్ట్ క్యాల్వింగ్ ప్రసవం అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా మాయపడినట్టయితే ఇంకా ప్లాజెండా పడినట్టయితే కంపల్సరీగా వెటర్నరీ డాక్టర్ని పిలవాలి మేము అర్థమైందా మాయ లేదంటే జరాయు ప్లాజెంట్ ఆ పడకపోయినట్టయితే జరాయు పడనట్టయితే కంపల్సరీగా వెటర్నరీ డాక్టర్ని పిలవాలి కాల్ వెటర్నరీ డాక్టర్ ఇఫ్ కౌ గోస్ ఆఫ్ ఫీట్ ఆర్ హ్యాస్ టెంపరేచర్ గ్రేటర్ దెన్ వన్ ఆర్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ 
సో వెటర్నరీ డాక్టర్ని ఎప్పుడు పిలిచమంటున్నారు అది ఆహారం తీసుకోకుండా వన్ నాట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీ కంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్తో ఉన్నట్టయితే అప్పుడు కూడా వెటర్నరీ డాక్టర్ని పిలవాలి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డైరీ హెడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ సో పశు కేంద్రంలోని పశువులకి ఇవ్వవలసినటువంటి టీకాల కార్యక్రమం అనమాట క్యాల్ఫుడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ సో లేగ దూడలకి ఇచ్చేటువంటి వ్యాక్సిన్ అనమాట ఓకే లేగ దూడలకి తల్లి నుంచి వచ్చేటువంటి మురు పాలు తాగించడం ఓకే ఓకే అట్ బర్త్ గుడ్ కొలెస్ట్రమ్ ఫీడింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు గుడ్ కొలెస్ట్రమ్ ఫీడింగ్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే తల్లి నుంచి వచ్చేటువంటి మురు పాలని ఒక బాటిల్ తీసుకొని ఆ బాటిల్ ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు అనమాట క్యాల్స్కి లేగదోడలకి నెక్స్ట్ అన్వ్యాక్సినేటెడ్ డ్యామ్ అన్వ్యాక్సినేటెడ్ డ్యామ్ అంటే మదర్ ఆఫ్ యాన్ అనిమల్ని డ్యామ్ అంటారు మదర్ ఆఫ్ యాన్ అనిమల్ ఓకేనా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్యామ్ సో దీనికి ఓరల్ ఈ కొలై మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీని ఇవ్వాలి అలాగే క్యాల్ఫ్ గార్డ్ త్రీ సిసి ఓరల్ వ్యాక్సిన్ ఫర్ రోటా అండ్ కరోనా వైరస్కి ఇవ్వాలి అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ వ్యాక్సినేటెడ్ డ్యామ్ వ్యాక్సినేటెడ్ డ్యామ్ అంటే ఆల్రెడీ సారీ వ్యాక్సినేటెడ్ డ్యామ్ అంటే మదర్కి ఆల్రెడీ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చినటువంటి మదర్కి మ్యూస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సిసి వన్ ఎం ఇవ్వాలి టీఎస్వి టూ వన్ పాయింట్ జీరో సిసి ఇన్ ఈచ్ నాజల్ ప్యాసేజ్ సో వాటికి ఏదైనా రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న ఉన్నట్టయితే దానికి టీఎస్వి టూ వన్ పాయింట్ జీరో సిసి ఇవ్వాలని చెప్తున్నాడమ్మా నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ కొలెస్ట్రమ్ ఫోర్ uh lbs that is two quarters within the first uh, hour of life so ikkada prasavam pedapa modati gantalo praramminchi 12 gantalu varuku doodaki ivavalsina tvanti nalugu bhagaluga 8 pounds lo murru paaluni ivvali is it clear girls colostrum 4 ibs uh, lbs lbs means pounds 4 pounds of కొలోస్ట్రమ్ని ఇవ్వాలన్నమాట ఎప్పుడు ఇవ్వాలి విత్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అవర్ ఆఫ్ లైఫ్ విత్ ఇన్ ఫస్ట్ అవర్ ఆఫ్ లైఫ్ దానికి ఈ ఈ ఎయిట్ పౌండ్స్ ఆఫ్ మిల్క్ని నాలుగు భాగాలుగా విభజించి విత్ ఇన్ ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ అవర్స్లో ఇవ్వమంటున్నాడు అనమాట అండ్ డైలీ ఫీడింగ్ ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ లైఫ్ దట్ ఈస్ ఫోర్ ఎల్బిఎస్ దట్ ఈస్ టూ క్వార్టర్స్ మిల్క్ టూ టు త్రీ టైమ్స్ ఎ డే ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ వీక్ ఫోర్ ఎల్బిఎస్ ఎల్బిఎస్ అంటే పౌండ్స్ గుర్తుపెట్టుకున్నామా సో ఫోర్ పౌండ్స్ ఆఫ్ మిల్క్ రీప్లేసర్ టూ టు త్రీ టైమ్స్ ఎ డే రోజుకి రెండు టు మూడు సార్లు పాల బదులు వేరే పాలని ఇవ్వమంటున్నాడు అంటే కృత్రిమ పాలని ఇవ్వమంటున్నాడు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ మంత్ ఆఫ్ ఏజ్ సో వన్ మంత్ ఆఫ్ ఏజ్లో డీహార్న్ ఆల్ క్యాల్స్ విత్ బడెక్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ డీహార్నర్ సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బడెక్స్తో కానివ్వండి ఎలక్ట్రిక్ డీహార్నర్ తోటి వాటి యొక్క హార్న్స్ని తీసేయమంటున్నాడు తొలగించమంటున్నాడు డీహార్న్ అంటున్నాడు నెక్స్ట్ టీఎస్వి అట్ ద రేట్ ఆఫ్ టూ ఈస్ టూ వన్ సిసి ఇన్ ఈచ్ నాజల్ ప్యాసేజ్ ఇక టూ ఈస్ టూ వన్ అని పడింది యాక్చువల్గా టూ పాయింట్ వన్ అన్నది టూ పాయింట్ వన్ సిసిని ప్రతి ఒక్క నాజల్ ప్యాసేజ్లో వేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ ఏజ్ సపరేట్ ఫ్రమ్ బీవీడీ వ్యాక్సినేషన్ డేట్ సో బ్రూసెల్లోసిస్ ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ ఏజ్లో బ్రూసెల్లోసిస్ క్యాల్ఫుడ్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలి అలాగే క్లోస్ట్రీడియం క్లోస్ట్రీడియం సెవెన్ వే కంబైన్ విత్ బీవీడీ డేట్ ఇఫ్ నాట్ వ్యాక్సినేటింగ్ ఫర్ బ్రూసెల్లోస్ సో ఇది ఒక వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ డి సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ ఆఫ్ ఏజ్ అప్పుడు కంపల్సరిగా బీవీడి ఐబిఆర్ పి థర్టీన్ బిఆర్ఎస్వి విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ ఎంఎల్వి so ivanni efforts protection if cholesterol immunity was low so cholesterol immunity takkuga unnatayite ante murre paalu dwara vache etuvanti immunity takkuga unnatayite ee vaccines veyali ani cheptunnadu next hemophilus somnus so edaina respiratory problems unnatayite hemophilus somnus ni evam antunnadu anamata next 8 to 10 months of age సో ఎయిట్ టు టెన్ మంత్స్ ఆఫ్ ఏజ్ చూసినట్టయితే బీవీడి ఐబిఆర్ పి థర్టీన్ బిఆర్ఎస్వి 
lepto 5 mlv so e vaccines anni at the age of 8 to 10 months of age em antunadu afwards protection of cholesterol immunity was too high ante murru pal taavadam valla immunity anedi baaga ekkuga unnataithe ee veyal anamata at 4 to 6 months of age next 30 days later bvd ibr p13 brsv lepto 5 kill to boost the respiratory viruses and lepto so all these ivanni 30 days tarvata ivvalsinatvante vaccines and 2 months the prior to first calving first calving ki 50 to 60 days mundu bvd ibr p13 brsv lepto 5 kill ivvali scored guard 3kc 2cc 1m that is to kill e coli rota corona and clostridium clostridium next j5 vac 5cc 1m next one 3 weeks that is 21 days minimum prior to first calving so first calving ki 3 weeks mundu that is 21 days mundu j5 vac underscore 5cc 1m em antunadu score guard 3kc 2cc 1m em antunadu muse at the rate of 1cc per 200 pounds ivanni epudu ivali ఫస్ట్ క్యాల్వింగ్కి ట్వంటీ వన్ డేస్ ముందు ఇవ్వాలి దట్ ఈస్ త్రీ వీక్స్ నెక్స్ట్ పారాసైట్ కంట్రోల్ డివామ్ ఆల్ హీఫర్స్ వన్స్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ అండ్ వన్స్ ఇన్ ది ఫాల్ సో వర్షాకాలము నెక్స్ట్ వసంతకాలం సో వర్షాకాలం వసంతకాలంలో ఈ హీఫర్స్ అన్నిటికీ కూడా దట్ ఈస్ ఎంగ్ కౌస్ వీటన్నిటికీ కూడా ఇవ్వమంటున్నాడు అనమాట Uh, do not deworm first calf heifers within 60 days of due date so e em antaru modati eeta heifer laku prasavaniki mundu 60 rojullo deworming cheyagudadu anamata modati eeta heifer laku prasavaniki mundu ante 60 rojullo deworming anedi cheyagudadu ani cheptunnadu and vaccination schedule for cattle and buffaloes name of the disease age at first dose booster dose eppudu ivali subsequent dose eppudu ivali anedi indulo cheptunnadu vaccination schedule lo so disease name ochche tappudiki foot and mouth disease eppudu ivali 4 months and above ivali booster dose ochche tappudiki 1 month after first dose first dose ichina 1 month ki booster dose ni ivali subsequent dose ochche tappudiki once in 6 months aar nellaku ok sari ivali anamata next hemorrhagic septicemia hs ane హెచ్ఎస్ తోటి ఇండికేట్ చేస్తారు ఏ ఏజ్లో ఇవ్వాలి సిక్స్ మంత్స్ అండ్ అబౌ ఏజ్లో ఇవ్వాలి వేర్ ఆ సబ్సిక్వెంట్ డేస్ వచ్చేటప్పటికి యాన్యువల్లీ ఇన్ ఎండమిక్ ఏరియాస్ సో సంవత్సరానికి ఒకసారి అంటే స్థానీయ ప్రాంతాలలో మాత్రమే ఇవ్వాల్సి వచ్చి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ బ్లాక్ క్వార్టర్ విచ్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ విత్ క్యాపిటల్ బి అండ్ క్యూ ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి సిక్స్ మంత్స్ అండ్ అబౌ సబ్సిక్వెంట్ వచ్చేటప్పుడు యాన్యువల్లీ ఇన్ ఎండమిక్ ఏరియాస్ నెక్స్ట్ బ్రూసెల్లోసిస్ ఫోర్ టు ఎయిట్ మంత్స్ ఆఫ్ ఏజ్ దట్ ఈస్ ఫీమేల్ క్యాబ్స్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైమ్ లైఫ్ టైంలో ఒకసారి ఇస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ తీలిరియోసిస్ త్రీ మంత్స్ అండ్ అబౌ ద ఏజ్ త్రీ మంత్స్ అంతకంటే ఎక్కువ ఏజ్లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైమ్ ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ క్రాస్ బ్రిడ్ అండ్ ఎగ్జోటిక్ బ్రీడ్స్ సో ఎగ్జోటిక్ బ్రీడ్స్ క్రాస్ బ్రీడ్స్కి మాత్రమే ఇది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట లైఫ్ టైంలో ఒకసారి నెక్స్ట్ ఆంథ్రాక్స్ ఫోర్ మంత్స్ అండ్ అబౌ ఆఫ్ ఏజ్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి బూస్టర్ డోస్ వచ్చేటప్పటికి ఏమీ లేదు సబ్సిక్వెంట్ వచ్చేటప్పటికి యాన్యువల్లీ ఇన్ ఎండమిక్ ఏరియాస్లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఐబీఆర్ నెక్స్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఐబీఆర్ ఏజ్ అట్ ఫస్ట్ డోస్ వచ్చేటప్పటికి త్రీ మంత్స్ అండ్ అబౌ ఆఫ్ ఏజ్ నెక్స్ట్ బూస్టర్ డోస్ వచ్చేటప్పటికి వన్ మంత్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ డోస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సబ్సిక్వెంట్ డోస్ వచ్చేటప్పటికి సిక్స్ మంత్లీ వ్యాక్సిన్ ప్రెసెంట్లీ సిక్స్ మంత్లీ ఆరు నెలలకు ఒకసారి అనమాట అమ్మ నెక్స్ట్ ర్యాబీస్ పోస్ట్ బైట్ ట్రీట్మెంట్ ఓన్లీ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ సస్పెక్టెడ్ బైట్ బైట్ చేసిన వెంటనే వేయాలంటున్నాడు కరిచిందని అనుమానం వచ్చిన వెంటనే వేసేయాలన్నమాట దట్ ఈజ్ బూస్టర్ డోస్ వచ్చేటప్పటికి ఫోర్త్ డే వేయాలి సబ్సిక్వెంట్ డోస్ వచ్చేటప్పటికి నాట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా సెవెన్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ నైంటీ డేస్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ డోస్ మొదటి మోతాదు ఏడు పద్నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది మరియు తొంభై రోజులకు ఒక మారు వేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ వ్యాక్సినేషన్ ఇస్ ద ఈజియెస్ట్ అండ్ చీప్ చీపెస్ట్ వే టు ప్రివెంట్ డిసీజెస్ సో ఎఫ్ఎంవి అంటే ఫ్రూట్ అండ్ మౌత్ వ్యాక్సిన్ ఈవి అంటే ఎంటరో టాక్సీమియా వ్యాక్సిన్ హెచ్ఎస్వి అంటే హెమరోజిక్ సెప్టిసీమియా వ్యాక్సిన్ సిసిపివి కంటేజియస్ క్యాప్రైన్ ప్లూరో న్యూమోనియా వ్యాక్సిన్ 
BRSV bovine respiratory syncytial virus vaccine, BVD bovine virus diarrhea vaccine, BCV brucell brucellosis, calf food vaccine, IBR infectious bovine rhinotracheitis respiratory problems on day 20 vaticic chai 20 vaccine idhi. Uh, next uh, P13 para influenza 3 BRSV means bovine respiratory syncytial virus MLV means modified live virus MLKV means modified live and killed virus MHT manhemia hemolytica tox uh, toxoid PMV pasteurella multicida multicida vaccine TT tetanus toxoid Next short notes on vaccination. Every year many dairy farmers all across the country suffer huge economic losses because of non-adherence to prescribed uh, vaccination schedule. So prescribed uh, vaccination schedule and lack of order uh, farmers under koda chala nashtal ni chavi chorton jarutun and chaptanadu. Next, given below our vaccination schedule for dairy animals, for crossbreed and exotic cows, that is, uh, even you go to crossbreeds, Holstein, Jersey, Brown Swiss, uh, any other boss Taurus cattle, all this comes under exotic cows, which are descended from other countries. We choose not either, FMD vaccination, Clovax or Raksha Ovaxi in January, low also the Tiliriosis, Tiliria vaccine by Indian immuno immunologists immunologicals in March, March lo vayal suntundi, combined vaccine of FMD, HS and BQ, Raksha Triovac in June, June lo vayal suntundi, apart from all the above, the heifer should be vaccinated against brucella after getting tested for brucella abortus. Uh, next one is for buffaloes and boss indicus, Jibu cattle. So, we take in a tete buffaloes uh, and boss indicus, uh, that is, Jibu cattle choose not tete FMD vaccination, Clovax or Raksha Ovac, January levels on the combined vaccine of FMD, HS and BQ Raksha Triovac, June levels on the Alpha 7, Alpha CD, Barvac 7, Barvac CD, C and D antitoxin used against. Uh, used against the infections kindi charama sentence used against the infections of uh, clostridium perfringens so infections raakunda vitini ivali ani cheptunnadu caliber 7 caliber 7 clostratrax uh, covixin 8 ultra back 7 ultra back cd vision 7 lepto shield against the infections of leptospira Kunikala. So, we take again as infections rakunda, e vaccines evali. And one shot Ultra 7, Arsenal, Bovi Shield Gold, Cattle Master, Express 5, Pyramid 5, Titanium 5, Triangles 5, Vira Shield 5, and Vista 5, No Plura 5, Cavalry 9, and TT or the vaccines with different combinations available for administration in cattle industry. Depending on the infections, symptoms, and severity, they are administered either control or eradicate the disease in the cattle. So, we even need vaccines, infections, rakunda, even symptoms can be done. Manam we vaccines ni use chest, taman what what yoka severity ni, tagi chadani ke vit ni use chaitan jarutundi. So, in third thirty. Uh, this is uh, the end of the deworming and vaccination lesson. So if you have any doubts, you can call me. Thank you.